Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Stai ascoltando Come sviluppare una memoria eccezionale della serie Minuti Efficaci, realizzata in esclusiva per Audible da Andrea Giulio Dori. Ciao, sono Andrea Giulio Dori e questa è Minuti Efficaci, la serie che ho realizzato insieme ad Audible per raccontarti la mia passione degli ultimi vent'anni, la crescita personale. In ogni episodio ti fornirò gli strumenti pratici per migliorare un aspetto della tua vita. Ogni volta staremo in compagnia per circa 60 minuti. In questa puntata ti parlerò di memoria. Seguimi. Napoleone un giorno disse che una mente senza memoria è come una roccaforte senza guarnigione. Beh, molti studi stanno dimostrando come le nostre menti stiano sempre più diventando delle roccaforti indifese. La possibilità di accedere a qualsiasi informazione in pochi istanti, usando il nostro smartphone, sta rendendo il nostro cervello sempre più pigro. Eppure allenare la nostra memoria è essenziale per avere una mente elastica e reattiva. E questo non vale solo per gli studenti. Per questo motivo ho deciso di dedicare questa nuova puntata di Minuti Efficaci proprio alla memoria. Prima di iniziare, però, lascia che mi presenti brevemente. Mi chiamo Andrea Giulio Dori, sono un ingegnere e ho lavorato come manager per una nota società di consulenza americana. Nel 2008 per hobby ho creato Efficacemente.com. Quel hobby oggi si è trasformato nel portale di riferimento in Italia per gli appassionati di miglioramento personale, con più di 6 milioni di visitatori all'anno e più di 200.000 iscritti. Nel corso degli anni ho condiviso sulle pagine di Efficacemente centinaia di tecniche di efficacia e crescita personale. Come detto in questa puntata parleremo di memoria, ma soprattutto vedremo alcune delle migliori pratiche per allenarla e accrescerla. Partiamo con il primo brano di questa raccolta. Ti svelerò come funziona la tua memoria. Come funziona la tua memoria e due modi per migliorarla. La felicità non è altro che una buona salute e una pessima memoria. Albert Schweitzer Immagina questa scena. Sei davanti al bancomat, dietro di te una fila di persone impazienti e all'improvviso il vuoto. Non riesci più a ricordare il tuo PIN. Arrivi poi al locale senza un euro in tasca, saluti tutti o quasi, ed ecco di nuovo quel vuoto. Come diamine si chiama la nuova amica di Sara? Vi siete già presentati due volte, ma non riesci proprio a memorizzare il suo nome. Passi la serata appioppandole i soprannomi più assurdi, nella speranza che qualcuno la chiami per nome. Lei capisce e ti sotterra insieme al tuo imbarazzo. Con la coda tra le gambe te ne torni a casa. Domani mattina è un esame fondamentale. L'indomani ti presenti davanti al prof, pronto a sostenere il tuo esame e BOOM! Il vuoto torna inesorabile. Ti sei dimenticato proprio quel paragrafo, stecchi la domanda chiave e te ne vai con un misero 19. Ti suona familiare? I vuoti di memoria sono un classico tra gli studenti e non solo. Quasi tutti sono convinti che sia colpa dei propri geni. In fondo con una buona memoria si nasce, giusto? Sbagliato. Anche la memoria, come molte altre abilità mentali, può essere migliorata. Ciò di cui hai bisogno è capirne i meccanismi base e le tecniche che ti aiuteranno a rafforzarla ogni giorno. In questo brano vedremo come funziona la tua memoria e due tecniche pratiche per accrescerla ogni giorno. Come il tuo cervello memorizza le informazioni. Ti sei mai chiesto cos'è un ricordo, dove vengono memorizzate le informazioni che apprendiamo, come riusciamo a richiamare alla mente ciò che memorizziamo? Il processo di memorizzazione è riconducibile al comportamento di neuroni e sinapsi. I neuroni sono le cellule che compongono il nostro cervello. Ognuno di noi ne ha più di 100 miliardi. Le sinapsi sono invece le autostrade che collegano tra loro i diversi neuroni, creando le cosiddette reti neurali. Quando un ricordo viene richiamato alla mente, un gruppo di neuroni inizia ad inviare dei segnali elettrochimici attraverso le sinapsi, secondo una specifica sequenza. 
Un ricordo dunque non è altro che una rete neurale che si attiva secondo una precisa sequenza. Più una rete neurale viene attivata nel corso del tempo, più il ricordo associato sarà radicato nella nostra memoria. Ma in che modo queste informazioni possono esserci utili per migliorare la nostra memoria nello studio, nel lavoro o nella vita di tutti i giorni? Ecco due tecniche che sfruttano il funzionamento neurochimico della nostra memoria. 1. Rileggere versus ripetere. Il metodo della prima lettera. Il metodo di studio di molti universitari consiste nel rileggere fino alla nausea il materiale dell'esame. Bene, questo metodo non serve ad una beneamata cippa fritta. Te lo dimostro scientificamente. Leggere o rileggere un paragrafo attiva una rete neurale diversa dalla rete neurale associata alla memorizzazione di quello stesso paragrafo. Tradotto in parole povere, se rileggi un testo sarai semplicemente più bravo nella lettura di quel passaggio. Se vuoi davvero memorizzare quel testo devi ripeterlo mentalmente senza aiutarti con la stampella della rilettura. Questo significa che quando studi devi leggere una o due volte con la massima concentrazione e poi iniziare subito a ripetere tutto ciò che riesci a ricordare. In questo modo non solo risparmierai un sacco di tempo, ma finalmente rafforzerai la rete neurale associata al ricordo e non quella della lettura. Tutto chiaro? Vediamo un'applicazione ancora più spinta di questo principio. Immagina di dover imparare a memoria, parola per parola, una determinata definizione, magari l'articolo di una legge o una formula di biologia. Come abbiamo visto, continuare a rileggere non serve granché. In questo caso possiamo utilizzare il metodo della prima lettera. Questa strategia è molto semplice e consiste nel riscrivere un determinato passaggio riportando solo la prima lettera di ogni parola e poi studiare la sequenza di lettere ottenuta. Ti faccio un esempio pratico utilizzando l'articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Applicando il metodo della prima lettera otterremo questa sequenza di lettere T, I, C, H, P, D, S, E, S, E, D, A, L, S, D, D, S, D, R, D, L, D, R, D, O, P, D, C, P, E, S. Ottenuta la sequenza di prime lettere, trovi online dei convertitori automatici per ottenere la prima lettera delle parole di ogni frase, non devi fare altro che rileggere questa sequenza 3-4 volte cercando di ricostruire mentalmente il testo originale ogni volta che leggi la sequenza di prime lettere. Questo semplice stratagemma costringe il tuo cervello a rafforzare di volta in volta la giusta rete neurale, ovvero quella associata al ricordo e non quella della lettura. Interessante, vero? Vediamo ora un'altra strategia pratica per migliorare la tua memoria. 2. Sfruttare l'effetto von Restorff. La nostra memoria ha molti punti deboli, conosciuti in psicologia anche come bias. Ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Minuti Efficaci. Conoscere queste debolezze ci permette di sfruttare efficacemente il nostro cervello. Uno dei più famosi bias di memoria è il cosiddetto effetto von Restorff. Individuato per la prima volta dal pediatra Edwig von Restorff, Tale effetto consiste nella tendenza del nostro cervello a memorizzare ciò che è inconsueto e si distingue rispetto all'ambiente circostante. Come possiamo sfruttare questa apparente debolezza della memoria per prepararci al meglio alle prove della vita? Ecco alcuni consigli pratici. Utilizza punti sintetici e schematici. Se pensi che lo studio di una materia inizi una volta terminato il corso, stai perdendo tonnellate di tempo. La preparazione di un esame avviene già durante le lezioni in aula. 
per sfruttare al meglio questo momento devi imparare a prendere appunti sintetici, schematici e che utilizzino simboli grafici che colpiscano la nostra attenzione. In questo modo farai leva sull'effetto von Restorf, ottenendo chiari benefici mnemonici. 2. Sottolinea utilizzando diversi evidenziatori. Parliamoci chiaro, se sottolinei tutto è come se non sottolineassi nulla, quindi devi essere molto selettivo nel sottolineare esclusivamente ciò che conta. Il mio consiglio è quello di utilizzare due colori differenti per sottolineare concetti chiave e concetti secondari. Per il resto, lascialo immacolato come fosse una distesa di neve fresca. 3. Crea mappe concettuali graficamente stimolanti. Ho sempre considerato le mappe concettuali un elemento essenziale di qualsiasi metodo di studio. Eppure esistono mappe e mappe. Mappe piatte con pochi collegamenti e di scarso interesse non ti aiuteranno mai a ricordare efficacemente il tuo materiale di studio. Crea mappe inconsuete, mappe con collegamenti inaspettati tra i diversi nodi, insomma mappe che ti si stampino in testa. Bene, mi auguro che questo brano ti sia piaciuto e che le tecniche appena viste ti siano utili. Continuiamo la nostra esplorazione della memoria umana. Nel precedente brano abbiamo visto come funziona la memoria a livello neurologico. Facciamo ora un salto di livello e vediamo cosa succede a livello cognitivo ogni volta che memorizziamo qualcosa. La formula segreta per ricordare. Quante volte ti è capitato di pensare «Acci d'erbolina, ho la memoria di un bradiponano delle Ande svizzere. Se solo riuscissi a memorizzare di più e più in fretta adesso sarei in pari con i miei esami e potrei studiare in metà del tempo». Sì, magari non ti sarai paragonato esattamente ad un bradiponano delle Ande svizzere, ma il succo del discorso non cambia. Hai poca memoria. Nella mia guida a Studia Meno o Studia Meglio sostengo che la memoria sia solo uno dei tanti strumenti a nostra disposizione per migliorare il rendimento accademico. Al contrario, troppi studenti si affidano unicamente alla memorizzazione per i propri esami, dimenticando l'importanza di adottare un metodo di studio integrato, ovvero un metodo di studio che prende in considerazione tutti gli aspetti dell'apprendimento. Chiarito questo punto, in questo brano vorrei spiegarti qual è la formula che si nasconde dietro una memoria prodigiosa e come puoi sfruttarla a tuo vantaggio per ricordare tutto quello di cui hai bisogno. La formula segreta della memoria. La formula che vedremo in questo brano è molto semplice da ricordare e una volta che ne avrai capito il meccanismo di base, non ci sarà più libro di testo, data o fatto storico che potrà sfuggire alla tua memoria. Sei pronto? Eccola qua. Memoria uguale emozioni per frequenza fratto tempo. Questa semplice formuletta afferma che la nostra capacità di memorizzare un'informazione è direttamente proporzionale alle emozioni che tale informazione ha suscitato in noi e alla frequenza con cui questa informazione ci viene riproposta, mentre è inversamente proporzionale al tempo intercorso tra la prima volta che abbiamo recepito quella specifica informazione e l'ultima volta che lo abbiamo fatto. Non ci hai capito una mazza, vero? Ok, semplifichiamo. Se vuoi memorizzare qualcosa, devi provare delle forti emozioni, ripetere l'esperienza più e più volte e fare il tutto nel più breve lasso di tempo. Così va meglio, eh? Vediamo allora nel dettaglio i tre elementi chiave della formula, le emozioni, la frequenza e il tempo. Emozioni. Pensa ad un ricordo della tua infanzia che è ancora cristallino nella tua mente. Cosa stavi facendo in quel momento, ma soprattutto cosa stavi provando? Sono pronto a scommettere una tazzina di caffè che questo ricordo è legato a delle emozioni positive o negative molto forti. Dico giusto? Ho ragione? Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel processo di memorizzazione. Le emozioni sono come il materiale su cui i ricordi vengono scritti. Soffice sabbia di battigia per quei ricordi che non hanno suscitato in noi particolari emozioni. Marmo scolpito per quei ricordi che ci hanno stravolto la vita. 
Andrè, questa cosa del legame tra emozioni e memoria è tanto interessante quanto inutile. Con tutta la buona volontà, studio delle materie talmente noiose che per emozionarmi un minimo dovrei darmi una martellata sull'alluce. Vedo che hai colto il punto. Spesso abbiamo difficoltà a memorizzare proprio perché non riusciamo ad instaurare alcun rapporto emotivo con ciò che stiamo studiando. Lo so, lo so, non è facile emozionarsi per un trattato di biologia molecolare o un testo di diritto privato ma efficacemente che ci sta a fare se non ti fornisce qualche bella soluzione pratica. Ripetere in dialetto Ai tempi dell'università il trucchetto che utilizzavo più spesso per memorizzare trattati di ingegneria mortalmente noiosi era quello di ripeterli sostituendo di tanto in tanto alcuni termini altisonanti con qualche bella espressione in dialetto marchigiano. Così ad esempio la seguente definizione il controllo automatico di un dato sistema, di un motore, di un impianto industriale, di una funzione biologica come il battito cardiaco, si prefigge di modificare il comportamento del sistema da controllare, ovvero le sue uscite, attraverso la manipolazione delle grandezze d'ingresso. Diventava il controllo automatico di un aggeggio serve a cambiare quello che fa sto coso, ovvero quello che scappa, andando a modificare quello che ci metti dentro. Naturalmente, nel corso degli orali, ho sempre risposto alle domande in perfetto italiano, che neanche l'Accademia della Crusca, ma il trucchetto del dialetto mi permetteva di ottenere un duplice risultato. 1. Se riesci a descrivere qualcosa nei termini più semplici possibili, come se lo dovessi spiegare a tua nonna, significa che hai capito davvero quanto stai studiando, e la comprensione è fondamentale per la memorizzazione. 2. Ripetere certe definizioni tecniche in dialetto ti fa sentire talmente ridicolo che le emozioni di hilarità che avrai scatenato scolpiranno le informazioni nella tua memoria. Ripetere in dialetto è solo una delle possibili tecniche che puoi utilizzare per memorizzare attraverso le emozioni. In generale ti suggerisco di rendere le tue sessioni di studio memorabili. Ripeti ad alta voce, gesticolando in modo plateale, come se fossi sul palcoscenico di un teatro. Associa personaggi buffi di cartoni animati o sitcom televisive agli argomenti di studio, creando storielle improbabili. Ripeti la tua lezione come se fosse una canzone rap e così via. Insomma, se credi di avere poca memoria, impara ad utilizzare la tua fantasia per aggiungere pepe ai tuoi pomeriggi di studio non potrai fare a meno di ricordare. Frequenza. Come abbiamo visto, le emozioni non bastano per creare un ricordo indelebile. Un ruolo molto importante è giocato anche dalla frequenza di ripetizione. Questo in fondo è un meccanismo molto ben conosciuto dai pubblicitari. Ti bombardano con un determinato spot televisivo finché al supermercato, magari inconsapevolmente, sceglierai la loro marca di deodorante. Come utilizzare questa tecnica a nostro vantaggio per ricordare le cose? Uno dei modi migliori è quello di utilizzare un protocollo di ripetizione. Eccotene un esempio. Ogni 50 minuti di studio fai un elenco dei punti che desideri ricordare e ripassali per 10 minuti, creando così sessioni di studio di un'ora. Al termine della giornata, prima di andare a dormire, ripassa l'elenco dei punti chiave dell'intera giornata per 10 minuti, Dopo tre giorni, ripassa per l'ultima volta l'elenco dei punti chiave visti fino a quel momento per altri dieci minuti. Questi rinforzi ti aiuteranno a stampare in modo indelebile nella tua memoria ciò che vuoi ricordare. Tempo. L'ultimo elemento della formula segreta della memoria è forse quello più trascurato ed è forse la causa principale dei troppi studenti fuori corso che ci sono ancora in Italia. Per preparare un esame efficacemente non devi mai trascurare il fattore tempo. Come visto, la formula della memoria prevede che riuscirai a memorizzare tanto più un insieme di informazioni quanto più vi sarai esposto in modo massiccio, in un lasso di tempo limitato. Questo in fondo è il metodo di funzionamento dei corsi intensivi ed è il motivo che ne ha decretato il successo. Per lo stesso motivo dovresti dare un esame subito dopo averne frequentato le lezioni, concentrando così in pochi mesi la fase di apprendimento e di studio. 
Se questo non ti è possibile, ricordati del fattore tempo quando pianifichi la tua sessione di esami universitari. Concentra quanto più possibile lo studio di un esame, evitando di passare da una materia all'altra e diluendo così la tua preparazione. Bene, nei precedenti brani abbiamo visto come funziona la nostra memoria, sia a livello neurologico che cognitivo, e come possiamo sfruttarne le caratteristiche peculiari per ricordare meglio. Vediamo ora come aumentare la memoria. Tre trucchi per aumentare la tua memoria. La memoria è la madre di ogni saggezza. Eschilo. Ecco tre tecniche scientificamente provate per aumentare la tua memoria. 1. Immergiti nella natura. Tutti noi conosciamo i benefici dello stare a contatto con la natura, respirare aria pulita, rilassarci, divertirci con i nostri amici. Eppure una bella passeggiata in mezzo alla natura può avere altri benefici meno noti. Come dimostrato da uno studio del professor Berman dell'Università del Michigan, il contatto con la natura può sviluppare notevolmente la nostra memoria. Durante lo svolgimento della sua ricerca, il professor Berman ha chiesto ad un gruppo di matricole di passeggiare abitualmente in un bosco nei pressi dell'università. Ad un altro gruppo è stato invece chiesto di fare lo stesso esercizio per le vie del centro città. Al termine dello studio, tutti gli individui sono stati sottoposti ad un test mnemonico. I risultati ottenuti hanno lasciato poco spazio ai dubbi. Le matricole che avevano trascorso il loro tempo libero in mezzo alla natura hanno ottenuto risultati mediamente superiori del 20% rispetto ai compagni cittadini. Vuoi rinforzare la tua memoria ma non hai tempo o modo di immergerti nella natura selvaggia? Nessun problema. A quanto pare puoi ottenere gli stessi effetti benefici semplicemente osservando dei paesaggi naturali. Insomma, hai appena trovato un'ottima scusa per uscirtene fuori invece di startene intanato in casa a studiare. 2. Ripeti ad alta voce. Esistono molte tesi controverse sui benefici o meno del ripetere ad alta voce per memorizzare meglio il materiale di studio. Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Psychology ha cercato di distinguere i miti dalle tecniche realmente efficaci. Dallo studio è emerso che le frasi e le parole ripetute ad alta voce o semplicemente subvocalizzate, ovvero sussurrate, tendono a rimanere maggiormente impresse rispetto al resto del materiale. L'incremento di memorizzazione non è stratosferico, circa il 10%. Ma considerato lo sforzo minimo, beh, vale la pena provare. Attenzione, l'incremento di memorizzazione deriva dall'effetto contrasto. Questo significa che se non ripeti nulla ad alta voce o ripeti tutto ad alta voce, i benefici saranno minimi, se non nulli. Cerca di ripetere ad alta voce solo i concetti chiave del paragrafo o del capitolo che stai studiando. In questo modo li farai emergere dal resto del materiale studiato, memorizzandoli meglio. 3. Impara a gesticolare. Voglio svelarti un piccolo segreto, però promettimi di non raccontarlo a nessuno. Sai, è un po' imbarazzante. Durante la preparazione dei miei esami universitari, ripetendo le mappe concettuali che avevo disegnato, ero abituato a ripetere ad alta voce, in piedi, camminando in mezzo alla stanza, e gesticolando in modo plateale. Sì, praticamente un deficiente. Eppure, questo mi aiutava ad imprimere meglio il materiale e richiamarlo facilmente al momento dell'esame. A quanto pare, non sono stato l'unico ad accorgersi dei benefici del gesticolare. Da uno studio del professor Strobe del 2009 emerge chiaramente che l'essere umano non memorizza esclusivamente con la propria mente, ma anche attraverso il corpo. Seguendo un gruppo di studenti alle prese con il giapponese, i ricercatori hanno evidenziato che coloro che erano abituati a gesticolare ripetendo i vocaboli appena imparati erano anche in grado di ricordare settimane dopo il doppio delle parole rispetto ai propri compagni pali di legno. Insomma, vuoi rafforzare la tua memoria? Chiuditi in camera, accosta le tende e ripeti quel libro di diritto come fossi Eder Parisi. Ok. Continuiamo ad allenare la nostra memoria. Nel prossimo brano ti presenterò un esercizio molto efficace per migliorarla.
la tecnica del dizionario. Ho utilizzato per la prima volta un cellulare nel 1999, a 17 anni. Era il Motorola StarTac di mio padre. Questo telefonino, considerato l'iPhone dei suoi tempi, aveva una caratteristica molto curiosa. Ogni volta che si mandava un SMS, per i più giovani un SMS è come un messaggio WhatsApp ma a pagamento. In pratica, ogni volta che si mandava un SMS non si poteva richiamare il numero in automatico dalla rubrica, ma lo si doveva digitare a memoria. Ed è così che ancora oggi ricordo perfettamente quei 6-7 numeri di cellulare che utilizzavo più spesso. Preistoria. Oggi abbiamo i nostri bei smartphone, pieni zeppi di app che ci ricordano anche quante volte al giorno dobbiamo andare in bagno. Ci siamo impigriti. La nostra memoria si è impigrita. Abbiamo smesso di allenare la nostra mente. Ci ritroviamo così a studiare dieci paginette senza che ci rimanga nulla in mente. Dimentichiamo date ed appuntamenti, facciamo fatica a memorizzare anche le informazioni più elementari. Siamo dunque destinati a diventare degli smemorati cronici o esistono esercizi efficaci per allenare la memoria? Le tecniche di apprendimento rapido e memorizzazione sono state una mia grande passione ai tempi dell'università e all'interno di Efficacemente ho scritto numerosi articoli al riguardo. In questo brano specifico vorrei però parlarti dei migliori esercizi per la memoria che puoi utilizzare per lo studio, il lavoro o la tua vita privata. Nello specifico vedremo un esercizio molto semplice ma estremamente efficace per migliorare la tua memoria. Esercizi per la memoria, come migliorarla con un dizionario. Esistono numerose tipologie di memoria, quella visiva, quella uditiva, quella emotiva e così via. Ed ognuno di noi ha sviluppato nel corso degli anni una predilezione per una o più di queste forme di memorizzazione. Un buon esercizio per la propria memoria dovrebbe essere in grado di allenare contemporaneamente le diverse modalità attraverso cui ricordiamo. La tecnica del dizionario ha come obiettivo proprio quello di stimolare le tue diverse forme di memoria. Vediamo come metterla in pratica. Innanzitutto hai bisogno di un dizionario, quello online va benissimo, un foglio di carta, una penna e degli evidenziatori di diversi colori. Prometto che questo esercizio non ti porterà via più di 5-10 minuti. Il mio consiglio è comunque quello di praticare la tecnica del dizionario ogni giorno, magari rinunciando a quelle inutili scrollate sui social che ci concediamo troppo spesso. Ecco cosa dovrai fare. Primo giorno. Scegli una parola qualsiasi dal dizionario. Se utilizzi quello online, clicca su una lettera a caso presente nell'elenco e poi seleziona il termine che ti ispira maggiormente. Leggi la definizione al fine di comprenderla correttamente e poi riscrivi parola e definizione sul foglio di carta. Se la parola ha più di una definizione, scegliene soltanto una. Rileggi ancora una volta quello che hai appena scritto e poi prendi un evidenziatore, verde, giallo, arancione, per ora non importa, e sottolinea la parola. Questo ti servirà per sfruttare l'effetto Von Restorff di cui ti ho già parlato. Secondo giorno. Riprendi il tuo bel foglio di carta e rileggi per tre volte la parola e la definizione che hai scritto il giorno precedente. Se ritieni di averla già memorizzata, ottimo, rileggila comunque. Tutto qui. Datti una pacca sulla spalla. Anche per oggi abbiamo finito. Terzo giorno. Prima ancora di tirar fuori il foglio magico, rispondi a queste semplici domande. Qual è la parola scelta? La sua definizione? Che colore hai utilizzato per sottolinearla? Se sei riuscito a ricordare ogni singolo dettaglio, è arrivato il momento di aggiungere una nuova parola. Stessa procedura. Scegli una parola dal dizionario, leggi la definizione, riscrivi il termine e la relativa definizione sul foglio di carta, sottolinea la parola con un colore diverso rispetto alla parola precedente ed infine rileggi il tutto per almeno tre volte. Se al contrario non sei riuscito a ricordare qualche dettaglio della prima parola, rileggila e non aggiungere altri termini. Missione compiuta. Quarto giorno e giorni successivi. Non estrarre il foglio. 
cerca di riportare alla memoria tutto ciò che hai scritto fino a questo momento, parole, definizioni, colori. Lo scopo di questo esercizio, infatti, non è scrivere più parole possibili, quanto piuttosto quello di memorizzare i singoli dettagli di ciò che hai già scritto. Se hai difficoltà a ricordare tutti gli elementi, continua a rileggere e memorizzare senza aggiungere nuove parole. Ricorda, la ripetizione è una delle tre componenti essenziali della formula segreta della memoria. Solo se ricordi il 90% di quanto hai scritto, aggiungi una nuova definizione, sottolineando la parola con un colore sempre diverso. Come avrai avuto modo di leggere, l'esercizio è molto semplice, ma se lo praticherai con costanza potrai notare nel giro di poche settimane un notevole incremento delle tue capacità mnemoniche. Visto che gli esercizi per la memoria appaiono spesso fini a se stessi, ho pensato di creare una variante ad hoc della tecnica del dizionario per chi deve preparare esami universitari. Variante per studenti universitari Immagina di dover dare un esame pieno zeppo di definizioni, esempio farmacologia. Invece di utilizzare una parola a caso presa dal dizionario, Applica l'esercizio per la memoria sfruttando proprio le definizioni che devi studiare. In questo caso, però, l'applicazione è un po' diversa. Nella tecnica classica, l'obiettivo è quello di ricordare ogni singolo dettaglio, parole, definizione puntuale, colore dell'evidenziatore e così via. Questo significa che, se sei bravo, potresti arrivare a memorizzare 8-10 parole in un mese, decisamente pochine per chi deve preparare un esame universitario. Per sfruttare la tecnica del dizionario nella preparazione di un esame, dovrai adottare queste due semplici varianti. 1. Non ripetere una definizione finché non ti senti sicuro di averla memorizzata. Ripetila solo per un numero di volte deciso a priori, ad esempio 5 volte. Esiste infatti un sottile legame tra la memoria e le convinzioni che abbiamo circa le nostre capacità mnemoniche. Dandoti un limite al numero di ripetizioni a tua disposizione, stai di fatto mandando un segnale ben preciso al tuo cervello. O ricordi o soccavoli. 2. Decidi il numero di definizioni da memorizzare ogni giorno in linea con le tempistiche di preparazione del tuo esame. Oltre alle capacità di apprendimento e alle abilità di memorizzazione, il terzo ingrediente essenziale per avere successo all'università è proprio l'organizzazione. Possiamo applicare questo esercizio anche ad altri ambiti? Certo che sì, anzi, scommetto che uno di questi ti è venuto in mente mentre mi ascoltavi. Esatto, puoi usare la tecnica del dizionario anche per memorizzare nuovi vocaboli inglesi o di qualsiasi altra lingua a cui sei interessato. Passiamo ora al prossimo brano. Questa volta voglio parlarti di memoria fotografica. È un mito o realtà? 5 trucchi per avere la memoria fotografica di Mike Ross, o quasi. Abbiamo tutti una memoria fotografica, ma alcuni hanno dimenticato di acquistare il rullino. Stephen Wright Qualche anno fa mi ero appassionato ad un telefilm americano intitolato Suits. Si tratta di un legal drama che ha per protagonisti Harvey Specter, avvocato newyorkese di successo, e Mike Ross, il suo pupillo, carente di titoli, ma innamorato della professione forense e dotato di una straordinaria memoria fotografica. Per gli appassionati di gossip, nel cast era presente anche Meghan Markle, l'attuale duchessa di Sussex. Tornando però ai due protagonisti, spesso è proprio l'eccezionale memoria di Mike a permettere al duo di avvocati di vincere anche i più complessi casi legali. Prova a pensarci solo per un istante. Come sarebbe la tua carriera accademica o professionale se riuscissi a leggere un libro o un documento e memorizzarne all'istante e per sempre l'intero contenuto? Non male, vero? In questo brano vedremo insieme se la memoria fotografica di Mike è replicabile anche nella realtà, ma soprattutto ti svelerò 5 stratagemmi scientificamente provati che puoi applicare all'istante per aumentare la tua memoria fino al 20%, neurone più, neurone meno. Iniziamo. Memoria fotografica, bufala o realtà? 
Senza girarci troppo intorno, la memoria fotografica di cui sarebbero dotati i protagonisti di alcuni film e telefilm è una bufala pazzesca. Mi spiace, ma non riuscirai mai a memorizzare quel tomo di diritto privato come Mike Ross. Hai da studiare. L'unica abilità esistente in natura, simile alla tanto strombazzata memoria fotografica, è la cosiddetta memoria eidetica, ovvero la capacità di richiamare alla mente delle immagini con estrema precisione, anche dopo pochi secondi di esposizione. Questa capacità mnemonica dura tuttavia qualche decina di minuti, dopodiché le immagini mentali tendono a sbiadire. Inoltre è presente solo in una piccola percentuale di bambini, tra il 2 e il 10%, e scompare del tutto in età adulta. Andrè, non me la racconti giusta. L'altro giorno ho letto su Novella 2000 che c'è una tizia che ricorda nei dettagli ogni singola giornata della sua vita. Questo come lo spieghi? Il fatto che la memoria fotografica sia una bufala non significa che non esistano persone in grado di memorizzare, anche in tempi brevissimi, informazioni all'apparenza impossibili da ricordare. Come ci riescono? Beh, le alternative sono due. Hanno una predisposizione genetica a volte associata a disturbi dello sviluppo come la sindrome di Asperger, oppure hanno praticato per un tempo sufficientemente lungo delle consolidate tecniche di memorizzazione. Per quanto riguarda l'alternativa numero 2, all'interno del manuale Studia Meno, Studia Meglio, trovi un intero capitolo dedicato proprio alle strategie di memorizzazione insegnate nei corsi da mille e rotti euro. Scegliene una, massimo due, tra quelle che si addicono al tuo stile cognitivo e perfezionale con la pratica. Quello che i vari paraguru non ti dicono, infatti, è che queste mnemotecniche sono inizialmente molto artificiose da apprendere e danno i loro frutti solo dopo diversi mesi di applicazione. Insomma, funzionano, ma quando le avrai davvero padroneggiate sarai praticamente già laureato. Quindi, Andrè, se la memoria fotografica è una bufala, e io non ho né la predisposizione genetica, né il tempo per apprendere delle mnemotecniche. Che cavolo devo fare per migliorare sta memoria con la brodo che mi ritrovo? Punto primo, smettila di puntare tutte le tue fish sulla memoria. Punto secondo, devi sapere che oltre alle tradizionali mnemotecniche esistono dei trucchi che pochi conoscono, ma che ti permetteranno di aumentare la tua memoria istantaneamente e fino al 20% in più. Che dici? Ci diamo un'occhiata. 5 metodi per aumentare la memoria in pochi minuti. Sfortunatamente, come abbiamo visto, la memoria fotografica stile Micross è una panzana. Puoi però aumentare la tua memoria oggi stesso e puoi farlo senza dover praticare per settimane e settimane le solite tecniche di memoria trite e ritrite. Ecco come fare. 1. Mastica un chewing gum. Esiste una correlazione strettissima tra memoria e concentrazione, ma questo lo sai meglio di me. Quando sei davvero concentrato, riesci a divorare capitoli e documenti. Al contrario, quando hai la testa tra le nuvole, puoi stare su una singola pagina anche per tre ore di seguito, senza riuscire a ricordare mezza parola. Eccoti allora uno stratagemma immediato per aumentare il tuo focus e di conseguenza la tua capacità di ricordare. Mastica un chewing gum. Da uno studio effettuato nel 2013 dalla ricercatrice Kate Morgan dell'Università di Cardiff, è emerso che masticare un chewing gum durante delle attività che richiedono presenza mentale consente di avere una maggiore concentrazione e mantenerla più a lungo. Masticare una gomma permette inoltre di migliorare la propria memoria a breve termine. Insomma, prima di iniziare la tua sessione di studio, Prenditi una bella gomma da masticare ed inizia a ciancicare. Mi raccomando però, non esagerare. Nel caso non lo sapessi, troppi chewing gum possono avere dei micidiali effetti lassativi. 2. Stringi il pugno destro. Ok, premetto che questo stratagemma può sembrare davvero strambo, ma in realtà non è altro che un'ulteriore conferma dello stretto legame che esiste tra la nostra mente e il nostro corpo. La dottoressa Propper della Montclair State University ha dimostrato che stringere il pugno destro durante la fase di apprendimento e quello sinistro durante la fase di ripetizione 
può determinare un incremento sensibile delle nostre capacità mnemoniche. Non importa che tu sia mancino o meno, la sequenza deve essere comunque pugno destro mentre memorizzi qualcosa e pugno sinistro quando vuoi riportare alla mente quello stesso ricordo. Questo perché stringere la mano destra porta all'attivazione della regione sinistra della corteccia prefrontale, che svolge, tra le altre attività, quella di codifica della conoscenza. Stringere la mano sinistra, invece, stimola l'attivazione della regione destra della corteccia prefrontale, tra i cui compiti vi è quello di richiamare i ricordi presenti nella nostra memoria. 3. Utilizza l'olio essenziale di rosmarino. Hai presente il rosmarino? Sì, esattamente, sto parlando di quell'erba aromatica che usa tua mamma per dare sapore all'arrosto. Bene, l'olio essenziale di rosmarino è conosciuto fin dall'antichità per i suoi effetti benefici sul nostro sistema nervoso. Se inalato, infatti, favorisce la concentrazione e migliora la memoria. Consigli erboristici a parte, in un recente studio del dottor Mark Moss della University of Northumbria, è stato dimostrato come l'olio essenziale di rosmarino sia in grado di aumentare la memoria a lungo termine, le abilità aritmetiche e la memoria prospettica, ovvero la capacità di ricordare le cose che dobbiamo fare in un prossimo futuro. Prima di precipitarti in cucina ed iniziare a sniffare ramoscelli di rosmarino, ti consiglio di utilizzare un diffusore di aromi ad ultrasuoni, naturalmente con l'olio essenziale di rosmarino. Ehi, non mi andare in overdose di rosmarino, mi raccomando, moderazione. 4. Fai dei piegamenti sulle gambe. Il fatto che l'attività fisica possa migliorare le nostre capacità mnemoniche e di apprendimento è cosa risaputa. Tuttavia alcuni esercizi si sono dimostrati molto più efficaci di altri nell'attivare la nostra corteccia cerebrale. In un esperimento condotto qualche anno fa dalla ricercatrice Lisa Weinberg del Georgia Institute of Technology, è stato evidenziato come alcuni esercizi di forza siano in grado di migliorare la memoria a lungo termine fino al 20%. Nello specifico è emerso che l'esercizio migliore in assoluto per allenare il muscolo della memoria è quello degli squat, i piegamenti sulle gambe. Se studi applicando la tecnica del pomodoro, potresti sfruttare le pause per una bella serie di squat. Magari cerca nel tuo App Store la parola squat, troverai decine di applicazioni con tabelle di allenamento quotidiane. 5. Chiudi gli occhi. Qual è uno dei gesti naturali che facciamo quando vogliamo ricordare qualcosa di importante, magari qualcosa che abbiamo visto o letto? Già, chiudiamo gli occhi. A quanto pare questa semplice azione ha dei benefici concreti per la nostra memoria. In uno studio pubblicato sulla rivista di Psicologia Criminale, come non parlarne in un post dedicato a Mike Ross, è stato dimostrato che i testimoni oculari di un crimine possono ricordare fino al doppio dei dettagli se durante l'interrogatorio tengono gli occhi chiusi. In che modo può esserti utile questo esperimento? Per ridurre le ore che passi sui libri e migliorare al contempo le tue capacità di apprendimento, prova a leggere una sola volta, con la massima attenzione, il materiale di studio. Un capitolo va benissimo. Appena terminato, chiudi gli occhi e riporta alla mente tutto ciò che sei in grado di ricordare. Scrivi infine i concetti chiave e secondari su un foglio di carta. Ricapitolando. Prima di iniziare a studiare devi 1. Masticare una gomma. 2. Stringere il pugno destro. 3. Sniffare del rosmarino. 4. Fare dei piegamenti sulle gambe. E 5. Il tutto ad occhi chiusi. Chiaro? Scherzi a parte, non devi certo applicare tutte queste tecniche contemporaneamente. Provane inizialmente uno o due, fai degli esperimenti anche tu e vedi quali risultano per te più efficaci. Bene, siamo giunti al termine di questa nuova puntata di Minuti Efficaci dedicata alla memoria. Nell'ultimo brano ho pensato di condividere con te un esercizio mnemonico con cui stupire i tuoi amici. Spesso questo esercizio viene usato per impressionare degli studenti increduli, ma non ha nulla di magico, richiede solo un po' di pratica. Sei pronto a scoprirlo? Come memorizzare un mazzo di carte e perché dovresti imparare? Fermi tutti, questa Andrea ce la devi spiegare. 
Per anni ci hai scartavetrato gli zebedei con la storia che memorizzare un mazzo di 52 carte o un numero di 7000 cifre era roba da fenomeni da baraccone, del tutto inutile per chi studia o lavora. E adesso te ne esci con un brano intitolato Come memorizzare un mazzo di carte? Mister coerenza, eh? Come ho spesso ripetuto, pensare di dover diventare un campione di memoria per essere uno studente efficace è come allenarsi al monopoli per diventare un imprenditore di successo. Vediamo di non confondere passatempi da nerd con la vita reale. Ti dirò di più, io ho una pessima memoria, i miei amici mi ci prendono in giro da anni. Eppure sono riuscito a laurearmi alla facoltà di ingegneria in meno di cinque anni e col massimo dei voti. Insomma, metodo batte memoria ogni singolo giorno della settimana. Perché dunque questo brano sul come memorizzare un mazzo di carte? Beh, innanzitutto perché è un trucchetto divertente da fare con i tuoi amici. Ma cosa ben più importante perché per impararlo dovrai esercitare un'abilità fondamentale per il tuo successo, nello studio e nella vita in generale, un'abilità ancor più importante della memoria, l'attentional control, ovvero il controllo dell'attenzione. L'attentional control, o controllo dell'attenzione, è la capacità di un individuo di concentrarsi su una specifica attività, ignorandone deliberatamente altre, per un tempo sufficientemente lungo. Con la diffusione massiccia dei social media e di contenuti digitali sempre più brevi, sempre più trash e sempre più seggetta, vedi le stories di Instagram, questa abilità sta letteralmente sparendo nelle nuove generazioni. E probabilmente la stai perdendo anche tu. Prova a pensarci. Quando è stata l'ultima volta che sei rimasto concentrato su un'unica attività utile per più di 30 minuti? Cavoli, probabilmente non riuscirai neanche a completare l'ascolto di questo brano senza distrarti. Eh già, siamo sempre più assenti. Viviamo la nostra vita in superficie, inondati quotidianamente dall'overload informativo e incapaci di andare in profondità, di raggiungere quel livello di eccellenza indispensabile per realizzare degli obiettivi davvero ambiziosi. Ecco perché ho voluto concludere questa puntata di Minuti Efficaci con questo brano che ti aiuterà a migliorare il tuo controllo dell'attenzione. Vediamo le istruzioni dettagliate. Come memorizzare un mazzo di carte, istruzioni pratiche. I ricordi non sono la chiave del passato, ma del futuro. Cory Ten Boom. Ok Andre, tutto molto interessante, ma mi sono perso un passaggio. Cosa diamine significa nella pratica memorizzare un mazzo di carte? Sì, forse è meglio non darlo per scontato. L'obiettivo del nostro esercizio è il seguente. Partendo da un mazzo di carte da poker, mescolato, dovrai memorizzare in pochi minuti l'esatto ordine delle 52 carte. Per intenderci, dopo averlo memorizzato, puoi dare il mazzo di carte ad un tuo amico e chiedergli di estrarre le singole carte senza mostrartele. Tu naturalmente dovrai essere in grado di prevedere quale carta verrà estratta di volta in volta, utilizzando soltanto la tua memoria. Tutto chiaro? Iniziamo! Passo 1. La passeggiata. Parte dell'esercizio che vedremo oggi si basa sulla tecnica dei loci, una delle più antiche tecniche di memorizzazione. Per prepararci a memorizzare un mazzo di carte, dovremo quindi innanzitutto costruire nella nostra mente un'immagine estremamente chiara di cinque stanze della nostra casa. Visualizza te stesso mentre passeggi in queste stanze seguendo un preciso percorso. Puoi ad esempio partire dal corridoio d'ingresso, andare nel soggiorno, poi in cucina, passare poi in una camera da letto e infine andare in bagno. Cerca di avere un'immagine quanto più vivida possibile di queste cinque stanze e degli oggetti presenti al loro interno. Nello specifico, per ogni stanza, dovrai individuare almeno 10 oggetti. Ti consiglio di immaginare oggetti di grandi dimensioni, meglio quindi un tavolo piuttosto che una graffetta. Stabiliti 10 oggetti per ognuna delle 5 stanze, decidi un ordine sequenziale con cui osservare mentalmente ognuno di questi oggetti. Per intenderci, quando entri nel corridoio, il primo oggetto che immaginerai potrebbe essere lo zerbino, 
poi il portaombrelli, subito dopo l'attaccapanni e così via. Decidi l'ordine degli oggetti per tutte e cinque le stanze. Così facendo avrai una sequenza di 50 oggetti, 10 oggetti per 5 stanze. Immagina altri due oggetti, magari in giardino, così da ottenere i 52 oggetti a cui potremo poi collegare le 52 carte del nostro mazzo. Mi raccomando, ripassa mentalmente la tua passeggiata tra le varie stanze, finché non avrai memorizzato la sequenza dei 52 oggetti. Uno zerbino, due portaombrelli, tre attaccapanni, quattro e così via, ci siamo capiti. Bene, vediamo il passo numero due. Passo numero due, le persone memorabili. La seconda parte del nostro esercizio consiste nell'associare una persona memorabile ad ognuna delle 52 carte del mazzo. Non so, potresti associare quella ragazza o quel ragazzo che ti ha spezzato il cuore al due di picche, Pablo Picasso al re di quadri, Margherita Hack alla regina di fiori e così via. Esercitati in questo secondo passaggio finché non sarai in grado di prendere una carta a caso dal mazzo e ricordare immediatamente la persona memorabile che le hai associato. Passo numero 3, lo show. I due passaggi che abbiamo visto finora devono essere completati una sola volta e probabilmente ti richiederanno diversi giorni per essere perfezionati. Tranquillo, non sono giorni persi. È proprio questo lavoro di associazione infatti ad allenare il tuo attentional control e di conseguenza anche la tua memoria. Nel momento in cui li avrai padroneggiati, ovvero avrai costruito la tua sequenza di 52 oggetti e individuato i 52 personaggi memorabili da collegare alle singole carte, potrai ripetere il trucchetto tutte le volte che vorrai. Vediamo allora in questo terzo e ultimo passaggio come memorizzare un mazzo di carte vero e proprio. Che lo show abbia inizio. 1. Estrai la prima carta. Prendi un mazzo di carte da poker, mescolalo per benino e poi estrai la prima carta. A questa carta naturalmente corrisponderà uno dei tuoi personaggi famosi. Ipotizziamo ad esempio che la prima carta sia proprio quel due di picche, a cui avevi associato la fidanzatina del liceo che ti ha spezzato il cuore. 2. Associala al primo oggetto. Dovrai ora associare mentalmente questa prima carta al primo oggetto che compare nella tua passeggiata. Ricordi le 5 stanze, 10 oggetti e così via. Nel nostro caso lo zerbino. Come si effettua questa associazione mnemonica? Beh, naturalmente utilizzando uno dei principi della nostra formula segreta della memoria, le emozioni. Per creare l'associazione tra carta, ovvero persona memorabile e oggetto, andremo a creare nella nostra mente un'immagine buffa o comunque un'immagine che abbia una forte carica emotiva. Potresti ad esempio immaginare la fidanzatina bastarda mentre ti chiede umilmente perdono strisciando ai tuoi piedi come uno zerbino. Prima che il PDB, il partito dei buonisti, si scandalizzi per questa immagine sessista, ci tengo a precisare che creare un'immagine forte è parte essenziale dell'esercizio, ma tranquilli, queste immagini rimarranno solo nella propria testa. 3. Ripeti il procedimento per tutte le carte. Completata la prima associazione tra personaggio memorabile e oggetto, dovrai ripetere lo stesso procedimento per tutte le altre 51 carte. Se ad esempio la seconda carta è una regina di fiori, la nostra Margherita Hack, puoi immaginare la scienziata sbucare dal portaombrelli, il secondo oggetto. Se la terza carta è un re di quadri, Pablo Picasso, puoi immaginare il pittore spagnolo mentre appende uno dei suoi famosi quadri all'attaccapanni della tua casa, e così via per tutte le altre carte che estrai dal mazzo. Per essere sicuri che le associazioni si cementino per benino nella tua mente, Terminati i 10 oggetti di una stanza, ripeti mentalmente i link personaggio-oggetto un paio di volte e solo dopo passa alla stanza successiva. E infine va in scena. Terminato il lavoro di associazione, sei pronta ad andare in scena. Dai il mazzo di carte al tuo amico, naturalmente mantenendo l'ordine originale, e inizia a ripetere a memoria, senza bisogno di guardare il mazzo, la sequenza di estrazione delle singole carte. Due di picche, regina di fiori, re di quadri e così via. 
per riuscirci non dovrai fare altro che ripercorrere mentalmente le tue cinque stanze e i rispettivi dieci oggetti, più due, a cui avevi associato le 52 carte. Tutto qui. La prima volta naturalmente impiegherai diverso tempo per completare l'intero esercizio. Con la pratica e il tempo, però, potresti riuscire a raggiungere quel livello di attention al control necessario per memorizzare un intero mazzo in pochissimi minuti. Sì, ma a che serve memorizzare un mazzo di carte? Come spiegato nell'introduzione di questo brano, lo scopo principale di questo trucchetto non è quello di impressionare i tuoi amici o diventare un campione di memoria, a meno che questa non sia la tua massima aspirazione nella vita. La verità è che questo esercizio, e in particolar modo le tecniche della passeggiata e delle persone memorabili, sono una vera e propria palestra mentale per il tuo controllo dell'attenzione. Come scoprirai esercitandoti, queste attività mentali richiedono un livello di concentrazione a cui non siamo più abituati. Insomma, questo divertente giochino ti aiuterà a togliere un po' di ragnatele da alcune parti del tuo cervello che hai smesso di utilizzare da troppo tempo. Beh, a patto naturalmente che tu lo metti in pratica. Che aspetti? Prendi un mazzo di carte ed inizia ad allenarti. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Minuti Efficaci dedicata alla memoria. Come ormai saprai, se hai già ascoltato le altre puntate della serie, amo leggere una ad una le recensioni dei miei lettori e ascoltatori. Spero quindi di poter leggere presto anche la tua. Se questo è il tuo primo audiolibro di Minuti Efficaci, scopri gli altri che ho pubblicato in esclusiva per Audible. Se poi vuoi approfondire le tematiche trattate in questo audiolibro e le altre che tratto nel mio blog efficacemente.com, abbiamo preparato per gli ascoltatori di Audible tutta una serie di risorse gratuite che possono essere scaricate all'indirizzo www.efficacemente.com slash audio. A presto! Hai appena ascoltato? Come sviluppare una memoria eccezionale, il settimo Audible Original della serie Minuti Efficaci, realizzata in esclusiva da Andrea Giulio Dori, il fondatore del blog italiano di crescita personale Efficacemente. Non perderti tutti i contenuti originali di Audible. Per scoprirli visita www.audible.it slash original. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.